em trí xin mến chào của chú anh chị và các bạn hiện tại thì em đang có mặt trên đường cầu vượt của chị phương anh chị cũng thấy là khu vực này thì mọi người đều sáng thì vẫn tấp nập đi làm và làm việc mọi mặt trên tuyến đường này thì hiện tại thì gần 10 giờ sáng anh chị số lượng xe thì cũng vẫn là lưa thưa lưa thưa hơn mọi mặt những ngày cận tết giờ năm ngoái anh chị người ta đi mua sắm anh đi mua đồ rất là nhiều còn năm nay thì nó hơi bị vắng đi cái đường này thì một số tình hình kinh doanh của bà con mình bây giờ cũng đóng cửa rất là nhiều luôn anh chị đây anh chị cũng thấy đây hiện tại thì cũng đang cho thuê nhà nguyên căn kinh doanh mua bán của bà con hiện nay thì những ngày giáp tết sát tết như thế này hiện nay một số kinh doanh bây giờ cũng hơi bị khó khăn rất là nhiều đây hàng loạt đây anh chị tiếp tới đây anh chị thấy bà con mình mà mặt kinh doanh rất là khó khăn luôn về đây thì em sẽ quẹo di chuyển về khu vực đường nguyễn gia phương vào khu quận 10 em cập nhật một số tình hình về khu vực quận 10 cho cô chú anh chị và các bạn mình đó đây cũng đóng cửa than cài cũng đang chờ mua bán kinh doanh mà chưa thấy gọi là kinh doanh mua bán anh chị em sẽ quẹo về đường nguyễn gia phương thì vẫn thấy về đường nguyễn gia phương thì bà con mình mua bán những tấp nập những cửa hàng những công ty chi nhánh văn phòng hay mua bán các ăn thực phẩm rất là nhiều luôn hiện nay thì các tuyến đường bên đó dùng hệ đóng kính thì kinh doanh thì cũng một số đóng cửa anh chị đây vẫn thấy là cho thuê nhà nguyên căn anh chị ha một căn nhà thì ba lầu chuyên mua bán kinh doanh thực phẩm thức ăn đây tiếp tới thì một hai ba cửa hàng cũng đang đóng cửa các món âu việt này cũng chưa thấy mà mở cửa giờ thời điểm này thời điểm gần 10 giờ sáng thì thời điểm kinh doanh anh chị nếu đóng cửa giờ này thì người ta có thể là cơ sở không có kinh doanh bà con hiện nay kinh doanh rất là khó khăn trong mọi thời điểm này và trầm lắng đi rất là nhiều cơ sở lớn nhỏ 10 tiệm thì kinh doanh đóng cửa hết tao uống tiệm anh chị vẫn thấy là bên đây cũng vẫn vậy đây đóng cửa than cài rất là nhiều luôn có tình hình bên đây thì đang tổ chức để làm lại những cái cơ sở và để cho bà con mình có thể hưởng thuê lại anh chị nói chung là cũng có một số tình hình cho thuê cũng có một số tình hình là kinh doanh bình ổn chứ không phải mà là tình hình suy thoái mà gọi là khó khăn hết của bà con thì có này mới có kia anh chị đang chị thấy đây cũng chưa có sắc là bên khu vực này cũng được cái năm chờ chưa ai gọi là thuê nè anh chị anh chị vẫn thấy là để bản cho thuê như thế này Được cái năm nay chưa thấy ai mà đậu tiền vào thuê phục vụ người chiến như thế này anh chị Năm 2023 thì cũng đã đóng cửa ở bên đó Bây giờ bắt đầu chuyển sang năm 2024 rồi Thì cũng chưa thấy gọi là hình dung các anh chị mà có đầu tư lớn Rồi để thuê mà để đầu tư vào mua bán hay kinh doanh bộ mặt gì đó Cái tới đây thì giao lộ với đường Bà Hạc và Nguyễn Kiêu Phương thì vẫn thấy một kinh doanh của bà con mình hiện nay này, cũng có một số cửa hàng cũng đông một số cửa hàng thì nó chấm que như vậy buôn bán thì có hơi bị chầm lặng vắng đi bên khu vực này ngân hàng rất là nhiều anh chị anh chị bà con mình vẫn thấy ha về ngân hàng dvb rồi cơ sở niệm được nè cũng chưa thấy đông khách anh chị nó hơi bị vắng rất là nhiều em sẽ rẽ vào khu vực chợ nhật tảo để cập nhật cái tình hình trong khu vực chợ bà con mình các tiểu thương kinh doanh như thế nào trong thời điểm hiện nay những ngày mà sát tết như thế này đây đầu chợ này chị ha vẫn thấy là khu vực đầu chợ đây kinh doanh nghiệp thẳng thức ăn bông hoa tươi đồ năm nay có bán rồi nè rồi các cô thì uh, mua bán xôi mua bán thực phẩm thức ăn rất là nhiều ở trên uh, thị trường hiện nay luôn anh chị ở tuyến đường này thì uh, mua bán của bà con mình anh chị vẫn thấy rồi khó khăn và trầm lặng đi rất là nhiều trong thời điểm này những cửa hàng này, anh chị thấy uh, một số cửa hàng bên đây cũng đóng cửa kinh doanh ế quán quán quá giờ người ta không có mua bán anh chị giờ mở mở tiệm cửa hàng ra mua bán mà không được nó mất thời gian cái nhất cái thứ hai đó, nữa là bị lỗ lã luôn rồi đóng tiền sạp tiền này tiền kia rồi tiền thuế nữa anh chị tình hình mua bán của bà con như vậy thì anh chị thấy nhiều cái khó xa chợ như vậy nè anh chị chợ sát tết giáp tết như, như, như vậy anh chị thấy khó khăn quá không rồi này thịt quá trời luôn thịt bây giờ chín mười giờ nay rồi thịt về nè anh chị thịt còn như vậy 
Rồi khách thì không thấy đâu luôn Chị chị thấy bà con bán không? Bỏ sạp luôn nè Rồi thịt thà cá mắm còn quá giờ Giao củ quả hay là các mặt hàng sản phẩm của bà con mình hiện nay Mua bán mình như vậy nè anh chị Em thấy là sự gồm lỗ rất là nhiều Thời hiện nay thì bà con đi chợ cũng cắt giảm đi rất là nhiều anh chị Giờ như thời trang quần áo cũng cắt giảm và mua thuận thức ăn này cũng cắt giảm Mua chỉ một tụng như vậy thôi, anh chị thấy không? Một tụng nhỏ thôi nè Vừa đủ ăn thôi anh chị Mua rau cải thì nhiều, mua thịt thà thì ít anh chị Bây giờ thì khó khăn quá mà Làm ăn thì không ra tiền, người ta đâu có dám mà xài nhiều ăn nhiều thực phẩm đâu anh chị Chi phí bây giờ người ta phải cân nhắc rất là nhiều Ngôi chợ Tết mà như thế này anh chị thấy còn khoảng dừng vài, vài hôm nữa là vào Tết nguyên đáng rồi Mà bây giờ cũng chưa thấy bà con mình mua bán bà bình ổn luôn anh chị ha Một mặt hàng kinh doanh luôn Vì các cơ sở kinh doanh anh chị vẫn thấy là một số đóng cửa đi rất là nhiều Rồi một số tình hình sạp bây giờ này. Không có thấy bán luôn anh chị Bỏ sạp luôn để đồ thôi nè Nhờ bên đây thì mua bán chị thấy không? Ngồi không luôn Đây, chị vẫn thấy ha Thịt thà cá mắm là rất là nhiều luôn Có khăn của bà con mình hiện nay rất là nhiều Chợ Tết là năm nay thì anh chị vẫn thấy uh, bà con mình mua bán con đồ quá trời Sự cắt giảm của uh, các bà con mình hiện nay thì uh, làm như uh, ảnh hưởng rất là nhiều để cho uh, các tư thương mua bán này thôi chậm anh chị Thì nó cũng nó cũng xây dòng với nhau anh chị ha, anh chị thấy là xây dòng Bây giờ mình mua bán không được thì kinh doanh không xong thì mọi mặt bằng kinh doanh thì sẽ uh, hạn chế rất là nhiều bà con thì mua bán không được thì đâu có tiền đâu mà, mà mua thực phẩm kinh doanh và thực phẩm này không có tiền làm sao mà mua đồ kinh doanh nó xây dòng với nhau như vậy bởi vậy là ấy điều nó toàn bộ luôn mà hơi khó khăn là vấn đề là như vậy anh chị đây người ta cũng bỏ sạp luôn nè không có kinh doanh bên đây bỏ sạp rất là nhiều bên kia thì anh chị cũng thấy không nó chầm lặng luôn nó cũng vắng đi luôn anh chị nó vắng mà vắng đều hết uh, khu chợ luôn người ta còn nhiều khi uh, mấy cái tiểu thương kinh doanh người ta gọi là tình hình chung hiện nay anh chị nha mà bà con thì đi sắm chợ Tết thì anh chị vẫn thấy rồi Chợ Tết thì nó hơi bị gọi là đông trong các thời điểm uh, sát Tết như thế này Nhưng mà năm nay nó hơi bị ưa thương Trong uh, thời điểm này uh, so với năm ngoái Điểm đồ bánh mứt luôn nè, anh chị thấy không? Cái sức lượng mua thì không mạnh mà năm giòi Năm giòi người ta mua rất là mạnh luôn Năm nay thì uh, cắt giảm rất là nhiều, hạn chế rất là nhiều Bên đây thì mình ra đoạn đường uh, Nguyễn Như Dưa anh chị Thì uh, khu vực uh, bên chợ thì anh chị vẫn thấy đây để em dạo sơ một cái cho cô chú anh chị cầm được bên ngoài của khu vực đường Nguyễn Nhân Vương Thứ sau chợ Nhật Tảo nha Về thời trang quần áo nha anh chị vẫn thấy đây là bị trầm lặng như vậy Cắt giảm quá trần luôn anh chị mua bán của bà con mình Năm nay nó hơi bị khó khăn Rồi bù lỗ Tết rất là nhiều Rồng lỗ trong thời điểm mà mua bán từ thịt này cái cây đều nè chị vẫn thấy ha qua một hình ống kính thì mua bán thì nó khó khăn như vậy thì bà con mình đâu có đồng lời đồng dư nhiều mà để trang trại cuộc sống mà lo gia đình mình ổn hơn anh chị một số tình hình cắt giảm rất là nhiều tình hình mua bán của bà con mình một số cũng đã nghỉ và một số thì cũng đã về quê trong cách kinh doanh thì trong cách kinh doanh thì anh chị vẫn thấy của bà con mình một lớp về quê thì một lớp nghỉ anh chị vẫn thấy là không mua bán kinh doanh luôn đi làm thì cũng khó khăn đi làm thì bắp bên công việc bây giờ cơ sở công ty chi nhánh này kia rồi cũng đang có chiều hướng mà giảm anh chị và một khó khăn của một con mua bán này anh chị vẫn thấy ha chợ tết mà như vậy anh chị thấy rất là buồn hơn so với mọi năm trước về đây thì kinh doanh quần áo nè rồi cơ sở thẩm thức ăn nè Rồi tập quá nè Các thương hiệu uh, mua bán nè Nó cũng có ga, con coca hay là bánh luôn nè Nó hơi bị vắng đi rất là nhiều anh chị 
về đoạn này là đùa hạt anh chị ha em cũng đã cập nhật một số tình hình về khu vực quận 10 kinh doanh mua bán của bà con mình hiện nay do bà con mình đã thấy quan hệ đóng kính em cũng xin dừng lúc ở đây cảm ơn cô chú anh chị đồng hành cùng em em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn